Üçüncü günümüzde yuvalamayla başlıyoruz. İnternette gördüğüm gayet de parası vardı. Dört katlı dairede oturuyormuş. Şoklardayım. Kübra Hanım'ın beni araştırması hoşuma gitti bu arada aslında. Çünkü demek ki merak etmiş. Hani kimliğimden dolayı beni araştırma gereği hissetmiş. Çünkü ben dedim ki ben moda sektörüyle ilgilendiğim için bazı programlarda, televizyon programlarına katılıp işte yılın trendleri hakkında bilgiler veriyordum. Oradan da sanıyorum bir influencer arkadaşım evime gelip çekim yapmıştı. O çekimi bulmuş. Zengin olmayabilir, olabilir. Bunlar yarışma zaten. Bunlar benim için fark etmiyor. Yani ihtiyacı var ya da yok. Herkesin bir şeye ihtiyacı var bu zamanda zaten. Ama o sadece boş bir eleştiri oldu. Sadece kendini göstermek, bir şey söylemek için söyledi gerçekten. Ona ben fazla takılmadım ve katılmadım da. Buyurun yorumlara geçelim. E, ne etini kullandınız? Hangi et? Neydi? Kuzu eti kullandım. Kuzu eti. Evet. Ya kokusu sanki böyle ağzıma geldi. Ya tadı kuzu olduğu için. Kokusu ağzına de... geldi. Tadı kokusu da burnundan değil. gelmez inşallah. <gülüyor> ya kuzu eti belki sevmediğimdendir. Pek beğenemediğim gibi etini ama tadı güzel. Lezzeti güzel. Eti biraz Bazı çok şey güzel yani. annesi var ki. Etini diyorum ya. Zaten sen kuzu sevmezsen sana kuzu, kuzu çevirme güzel. yapsak tadı memnun olmaz. Ama buna kuzu girer tadı zaten. Güzel. Tadı kıvamı, nohutların pişmesi, ee, kıvamı köfteleri, güzel. yuvalamanın biliyorsun yuvalamaları çok önemlidir. Ee, yuvalamaları küçük, küçük olmuş. Evet küçük olmuş ama e, eşit olmamış. Eşit olmamış. Evet. Ben özellikle eşitlik koyarken yok. çok dikkatli koydum. Eşitlik yani göremedim. Neyin anlamadım. eşitliğine bakıyorsunuz ne bunda? Yani Şu gerçekten koyarken o kadar çok dikkat ediyor ki. Aynı boyutta küçüklük gibi. Hayır bana büyük, ya. bana aşırı büyük ya da aşırı küçük iki Yok. tane gösterir misin? Şöyle mesela... Yani biri bu kadar da biri bu kadar mı? Hayır hayır şöyle göstereyim. E, o kadar sen de kübra artık yani. yuvalamanı da ya, aynı yani boyunda da. Yani buçuk saatte bunu yapamazlar bile. Birbirine suluk yoktur evet. gibi büyük büyük yapıyorlar bazen o tarz evet, yapıyor evet. ya ben de eleştiriyorum ama burada evet. öyle bir durum ben görmedim. Yani Yaran o kadar küçük yapıyordum ki hatta yani hadi sanki bana biraz küçük yapıyorsun gibi geliyor. Hayır bari bulmuyorum. Bana mı öyle geliyor? Bana da bari buluyormuş gibi geliyor. Lezzeti güzel. Lezzetini beğendim sadece ben öyle biliyorum o sebepten söylüyorum. Puan çıkar kübra puan çıkar mı? Puan çıkar mı? Bence de tabii tabii. Bu bahane. Beğendiğim için puanımı veririm tabii. Olmaz gerektiği gibi. Beğendim gibi. ben. Beğendim Peki. torbası. Diğer eleştiri. Hakan girdin lafa devam et. Size katılmıyorum. Bundan daha orantılısını kumpasla yapması lazım. Yemeği kumpasla yapamaz. Ölçemez Aynen. bunu. Aynen. Evet. Yani bence... Hakan Bey şöyle yapanlar Burada var. Burada kumpas seziyorum. Yapanlar var. Ben sadece eşitsizlik olduğunu söyledim. Yani. Ya da Çok etle mi karıştı gibi geldi mi? bana. O sebepten. Ama gram, pişmişliğini beğendim. Gram, gramlık köftelerin boyutundan bahsediyoruz. Burada ya evet. bunların boyutları bence gayet orantılı. Yapabileceği Teşekkür orantılı yapmış. Kumpas ne alaka peki? Bence Böyle siz milimetrik sanki... ölçüleri ölçen bir cihaz Ayar, vardı. Hayır ayarlayan var. El ayar e, e, Bence sürekli yapıyor musunuz ama siz bunu? Sürekli, yap e, sürekli yapıyorsanız sürekli. Yani eliniz alışmıştır ya zaten bazıları alıştı. gerçekten eli alıştığı için ya aynı şu an orantılı yapabiliyor. Yok fazla zaten ben... şey yok ama tadı güzel yani zaten. Ben, ben zaten oranlı. lezzetini beğendim Peki. söyledim. Peki Hakan sen nasıl buldun çorbayı? Çorba lezzet olarak güzel. Ee, yalnız ee, nohutları sudan aldıktan sonra nohutların üzerinden çıkan kabukları bir almalıydınız. Bana ben gelmedi. Abi. Geldi mi kabuk? Bende de kabuk var. Ben de kabuk var. Evet buyurun. Aa, Benim yani tabağım olduğu tamam. gibi. Kabuk mu onlar? Evet. Aa. Tamamen kabuk. Valla bende yok. Nasıl nasıl alabilirdin? Yani ben olayınca şey... çıkıyor. Ben nasıl alabilirsem Serhan Hanım siz de suda üstünde ovalasaydınız. Senin de nohut vardı. Soğuklayınca evet. suyla. Ben evet. tadına bakalım ya o kadar ya, ince artık şeylere de yani girmeyelim diye düşünüyorum. Kabukla mı yiyelim? Neye girelim? Kabukla yiyelim demiyorum. Tabii ki demiyorum. Ee, Ama lezzete de bakmak gerektiğini düşünüyorum. Lezzete ayrı da. Kabuk çok ufak bir detay değil ama. Ya çok... Tuzlu yani, fıstığın kabuğu da güzel. Zaten kabuklu da yani kabuksuz olarak sunsaydınız emin olun lezzete daha da güzel olurdu. Evet. Yani ben bu şekilde yapabildim. Hani öyle söyleyeyim. Ama kabuklar saat, ayıklaman lazım ne mutlu bir şeyde. Bu saatleri ya saat çok kısıtlı. Ee, Bizde de kısıtlı bir şey yapalım yani. Şimdi bu hayat öyle ya bir şey. Ya iyi de ama çok zor bir çorba şimdi yani. Siz buna böyle şeylerle yani gelmeyin. Ben de benim çorbamın ikinden daha zor diye düşünüyorum. Çünkü yuvarlamak ayrı, içini yapıp kapatsam daha ayrı. Ya ne ulaşacağı? Ben size söyleyeyim. iki buçuk saatte bunu benim önüme koyun. Hepinizden ya bunu bekliyorum. Ben zaten ben fazlasını koydum sizin özünüze ama tabii gene de dört aldığım için bilemiyorum. Ama şöyle bunu sizin yani menünüzle kıyaslamayız. Bu daha zor. Gerçekten daha zor. Terapim neresi daha zor? Bana Bunu yuvarladınız zor. elinizde, eti şey içine attınız. Hayır, içi harcı da var. Yoğurdun kesilme ihtimali yüzde yüz. Evet, Yoğurdun çorba yapmıyor, yoğurdu kesiyor. 
Bir riski oldu. Temperleme diye bir şey var. Bunu ama. herkes biliyor zaten. İlk defa mı çorba yapıyor insanlar? Bu çorba ya daha yeni mi üretilmiş sanki? Öyle değil ama gerçek anlamda yani kesilme ihtimali çok yüksek bir çorba. E tabii yoğurt bile yapar. Çorba. Bak doğru, benim annem bile yapar. Bütün çorbalar. Yani çok evet. yaslı. Hadi kesilme ihtimali çok yüksek oluyor. Peki. Bazen de kesildiği de olmuştur yani. Sen beğendin mi peki genel anlamda nohut kabukları hariç? Tat olarak güzel ama... Ee, bu kabuklar benim soframda kabul edemeyeceğim bir şeydir yani ben kesinlikle buna takılırım. Ben İst siz... istemem yani sonuç olarak bir davet sofrasındayım dört dörtlük bir çorba dört dörtlük ya bir ben... servis isterim. İyi oldu düşünüyorum. Yani dört üçlük mü oldu dört ikilik mi oldu? Dört ikilik oldu. Dört yani. ikilik oldu. Sıfır nokta beş alırsın. Ben bunu haksızlık olarak, olarak görüyorum. Hele ki şu çorbaya yani gerçekten. gerçekten. Hanımefendi pardon da kabukla hiçbir ürünü servis edemezsiniz. Yani bunun hani mutfağında bu vardı. Ne yapacaktım? Onu harçlayıp çıkartacak mıydım arasından? Ta tabii ki evet. ya nohutu. Soğuklarken. Nohutu ya ben böyle çıkar. gördüm. Ya ne kadar büyük bir beklentiye girdiniz evet, canım. Evet. Niye var yani? Ya ben böyle gördüm. O kadar çok konuşup dörtler gidip yorumlar yapıp da büyük beklentiye soktu bizi. Hayatım şimdi nohutlu pilav yiyince içinden nohut kabukları mı çıksın? Hayır. Yani... Yok öyle bir şey demiyorum tabii ki Yani işte. şu tabak kimsenin kabul Aynı edemeyeceği şey. bir tabaktır. Yani bence kimse bu tabağı kabul etmez. Yani, yani restoranda gelse gözünün tabii önüne ki. senin evet. böyle bir çorba geri gönderirsin. Yani. Şeyden kabuktan. Olmaması gerekiyordu ayrı ama bence hani lezzetini ve diğer öğelerini de es geçmeyelim. Bence yani emek çorba. isteyen bir çorbaydı. Yani sırf nohut kabuğundan da harcanması ya, gereken bir şey. Ki. Mesela ama... kesmemiş, kesmiş mi yoğurdu, kesilmiş mi? Veyahut işte yani etlerinde, köftelerinde bir yani sıkıntı var mı? Peki vardı. Gonca ile bir konuşayım. E, tadı tuzlu yerinde ama dediği gibi sürekli tekrarlamak istemiyorum. Nohutlar e, bana sanki biraz daha sulu olması ben, ben biraz daha isterim. Yani genel Yok canım daha sulu olmaz. Yani çünkü çünkü nohutlar çok karsa, fazla ete kalır. nazaran e, bana öyle geldi. Et ama ben... tadı tuzlu yerinde nohut hariç tabii. Peki et, et, Berke? Etin bir kokusunu anladım. ben de alıyorum. Hafiften bir koku bana evet, da geliyor. Evet kokusu koka. Evet. Evet. Evet. Yani. E bu Antep'te zaten böyle Beş çorba ile yemek arası bir şey bu. Yani yemek Aslında olarak yemek de belli bir yer. Ya ben bu masayı çok önemsedim gerçekten. Zekat ediyorum ama ben bu tarz çorbaları biraz ağır bulduğumu söylemiştim. Hanımefendi için de söylemiştim ilk günden. Hı hı. Ama lezzet olarak lezzeti güzel sadece işte bu o... Ama bu çok yağlı bir çorba değil yani yoğurtlu evet. olduğu için bir nebze evet. fresh evet. tarafı biraz var. <gülüyor> ee, şeyi de. söylememe gerekiyor kabukları arkadaşlarım söyledi zaten. Kıvam olarak bence uygundur. Lezzetli. Valla ben bitirdim Ortada. eline sağlık. Bana Ortada. kabuk Ortada. gelmedi onlara gelmiş tabii evet. ki kabul edilebilen. Bana Birine gel, gel, geldi, geldi diye bana da ben gelmiş. Gelmiş. Sana da Kibra'ya evet. da gelmiş. Bana da geldi. Konca'ya birkaç tane gelmiş eline sağlık ama lezzeti... Etin tadını sadece tek eti yiyince birazcık... Fazla, fazla pişmiş. Aldım. Fazla evet. pişmiş. Yani belki de koyduğum belki... malzemeler baharatları az gelmiş olabilir. Evet. Valla ben beğendim tadını. Lezzetiyle ilgili bir sıkıntı yok, yok bence. Yok lezzeti güzeldi. E, nohutları ben pişmiş. Ben Köftelerini güzel yapmış. Ha, o evet. çok ele oyalayan bir şeydir. Minik minik minik minik. Yani benim demek istediğim bir hata var. Ama yüzde yüz bu Değil, çorba tabii. hani geçmez denmemesi gerekiyor bence. Benim kanaatim siz bilirsiniz. Siz yarışmacısınız tabii evet. ki siz benimle aynı görüşte olamazsınız. Ee, şimdi bir gözleme var sırada sanırım. Neydi gözlememiz? Neyliydi? Yeşil soğanlı lorlu. Yeşil soğanlı lorlu gözleme. Nohut kabukları için ufak bir detay diye açıklama yaptı ama gerçekten ufak bir detay değildi. Eğer öyle olsaydı ben de kendi nohutlarımın kabuklarını soymadan koyardım. Nohutun kabuklu yendiğini ben hiçbir yerde görmedim. Bence tamamen eksi bir şeydi. Lezzetli yapmış olduğu çorbasını bitirdi.